ലേഡീസ് ബാൻഡിലെ ഇനി അതിഥിയുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്കാണ് ഇന്ന് ലോക ഭിന്നശേഷി ദിനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറെ വ്യത്യസ്തരായ രണ്ട് അതിഥികളാണ് ഇന്ന് ലേഡീസ് ബാൻഡിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ആകാശും രാജനും ഇരുവർക്കും ലേഡീസ് ബാൻഡിലേക്ക് സ്വാഗതം കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടലുകളും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ കേൾക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനു മുൻപ് ആകാശിന്റെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടത് നമുക്ക് തിരിച്ചെത്താം കിളിമാനൂർ സ്വദേശിയായ ആകാശിന് കാല് നഷ്ടമാകുന്നത് പുറ്റിങ്ങൽ വെടിക്കെട്ട് അപകടത്തിലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ആ പ്രതിസന്ധികളെയൊക്കെ മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് ഭിന്നശേഷി ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലെ അംഗം കൂടിയായി മാറിയിരിക്കുന്നത് ആകാശ് ഇപ്പോൾ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ രാജന് നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു വാഹന അപകടത്തിലായിരുന്നു രാജന്റെ കാലം നഷ്ടമായത് സി ആർ പി എഫിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ റിട്ടയർഡായി നാട്ടിൽ ജോലി നോക്കുകയാണ് രാജന്റെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചെത്താം ഇന്ന് ലോക ഭിന്നശേഷി ദിനം എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും ഇല്ലായ്മകളെയും പോരായ്മകളെയും ഒക്കെ മറികടന്ന് ജീവിത വിജയം നേടുന്നവരുടെ ദിനം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയേണ്ടി വരും ഇരുവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ആദ്യം ആകാശിലേക്കാണ് ആകാശ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലായിരുന്നു അല്ലെ അപകടമുണ്ടായത് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷം പിന്നിടുകയാണ് അന്ന് ആ അപകടം ഉണ്ടായത് അന്ന് തൊട്ട് ഇന്നത്തെ ഇന്ന് വരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ആ ഒരു ജീവിതം വെല്ലുവിളികൾ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നോർമൽ പീപ്പിൾ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് വീണ്ടും ഡിസേബിലിറ്റി ആയത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് അത് അതെന്താണെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യും അതുവരെ ഇവ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾ ആൾക്കാരെ പറ്റി ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല എന്താണ് അവരുടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നഷ്ടമാകുമ്പോഴാണല്ലോ അതെ അതിനുശേഷം ഇത് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയുകയും ഈ കാല് ഈ ഓട്ടോ ബുക്ക് ഇവിടെ തിട്ടുവാണ്ടത്തെ ശ്രീകാര്യത്തെ ഓട്ടോ ബുക്ക് അവിടെ ഒന്ന് കാല് വയ്ക്കുകയും അതിന് സഹായത്തോടെ ഞാൻ വീണ്ടും പഴയതുപോലെ കളത്തിലേക്കും എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്കിടയിൽ നാട്ടിലേക്കും ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു എല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെ വരെ എത്തിയത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കൂടുതൽ ഒരു നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസേബിലിറ്റി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഡിഫറെൻറ്റ് എബിലിറ്റി എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും അതെ ആ വേർഡ് തന്നെ അങ്ങനെയല്ല ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായും എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലേക്കൊക്കെ കടന്നു വന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു അതോ ക്രിക്കറ്റ് നേരത്തെ ഒരു പാഷൻ ആയിരുന്നു നേരത്തെ ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ ആയിരുന്നു ആക്സിഡന്റ് മുന്നേ കളിക്കുമായിരുന്നു ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ആക്സിഡന്റ് ശേഷം കളിക്കാതെ വീട്ടിലിരുന്നപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ വീണ്ടും കളത്തിലേക്ക് ഇറക്കുകയും എന്റെ കളിക്കുന്ന വീഡിയോ ഒരാൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് യൂട്യൂബിൽ ഇടുകയും അത് ടീം അംഗങ്ങൾ കണ്ടു എന്നെ കോഴിക്കോടേക്ക് വിളിക്കുകയും അവിടെ കേരള ടീമിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നാഷണൽ ലെവൽ വരെ എത്താൻ സാധിച്ചു എത്ര നാളെടുത്തു ആ ഒരു ഉയരത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഈ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് അതിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇയേഴ്സ് അടിപ്പിച്ചാകുന്നു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു ശരി രാജനോട് രാജൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു അപകടം ഉണ്ടായത് ഒരു കാർ അപകടത്തിലാണല്ലേ ഈ ഒരു തരത്തിലേക്ക് ഒരു ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു എന്റെ എന്റെ സ്ഥലം വാർത്താണ്ടാണ് എന്നെ സംഭവിച്ചത് ആറിൽ വെച്ചാണ് സംഭവിച്ചത് സി ആർ പി എഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് അല്ല മേഡം ഞാൻ ഓൺ ലീവിലായിരുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെ തരണം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു ആ വെല്ലുവിളികളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നേരിട്ടത് രാജ് വെല്ലുവിളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഡിസബിൾഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ക്യാമ്പിൽ തന്നെ വന്നിട്ട് സ്പോർട്സിലായിരുന്നു ഞാൻ വന്നിട്ട് വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സെക്രട്ടറി ടീമിലായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പെർഫോമൻസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന സമയത്താണ് എനിക്ക് ഞാൻ ഓരോ ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിച്ചത് അപ്പം ഞാൻ ഒരുപാട് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിലായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു സിക്സ് മന്ത് വരെ കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു അഡ്മിറ്റ് പിന്നെ അന്വേഷണം കുറച്ച് കുറച്ച് റെക്കോർഡായിട്ട് ഇപ്പം ഇത്രയും ലെവലിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആരാണ് മോട്ടിവേഷനും ഏറ്റവും വലിയ പ്രൊമോഷനൊക്കെ ആരായിരുന്നു വീട്ടുകാരും സുഹൃത്തുക്കളും തന്നെയായിരുന്നു അല്ലേ ഇല്ല എൻ്റെ ബ്രദേഴ്സും എൻ്റെ അമ്മ ബ്
പിന്നെ അമ്മ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവർ ഫുഡ് പോലും കഴിക്കത്തില്ല എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ശരി അങ്ങനെ ആ ഒരു ആറു മാസത്തോളം ഈ കിടക്കയിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രിയിൽ തന്നെ കിടക്കേണ്ടി വരുന്നത് അത് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ ഇനി അങ്ങോട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന തോന്നലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമായിരിക്കും ആ സമയത്ത് ആ അതിനെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നേരിട്ടത് ഒരു പക്ഷേ ഒട്ടേറെ പേർക്ക് ഒരു പ്രചോദനമാകുന്ന ഒരു ജീവിതം തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അത് ഞാൻ വന്നിട്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന എനിക്ക് ഒരുപാട് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് ഡിസബിൾഡ് ആയതിൻ്റെ കുറച്ചൊരു ദുഃഖങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ സ്പോർട്സിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കാലം മുറിക്കുമ്പം പിന്നെ മുറിച്ച് മാറ്റി ഞാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ബോധമില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു തേർട്ടീൻ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ബോധം വന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് കരഞ്ഞു പോയി പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നെ ചിന്തിക്കാറില്ലായിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ പാട്ടിനെ എൻ്റെ ഇത് ലൈഫ് നോക്കി നോക്കി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ആകാശ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഈ അപകടം ഉണ്ടായപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും മാധ്യമങ്ങളടക്കം ഒട്ടേറെ ചർച്ച ചെയ്യുകയും തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തൊരു അപകടം തന്നെയായിരുന്നു പുറ്റിങ്ങിൽ വെടിക്കെട്ട് അപകടം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അപകടം ഉണ്ടായത് ആ സമയത്ത് ആകാശ് അതിൻ്റെ സമീപത്തായിരുന്നു എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അന്ന് യാദർശികമായി അവിടെ എത്തേണ്ടി വന്നു ഇത് കാണുവാൻ പോയത് കൂടിയല്ല അവിടെ എത്തേണ്ടി വന്നു ഞങ്ങൾ ബ്രദറിന് എയർപോർട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പോവുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ യാദർശികമായി ഞാനും ബ്രദറും കൂടെ അവിടെ ബ്രദർ മീൻസ് ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തുകയും ആ സമയത്താണ് മൂന്ന് മണിക്ക് അവിടെ എത്തുകയും മൂന്ന് പതിനഞ്ചിന് ബ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു പിന്നെ അവിടുന്ന് നേരെ കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ ഈ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞനൊക്കെ ഒരു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അറിയുന്നത് കാല് മുറിച്ച കാര്യം അറിയാൻ ആരും പറഞ്ഞതുമില്ലായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ അതെ എനിക്ക് എനിക്ക് കണ്ണ് കാണില്ലായിരുന്നു അതായത് ബ്ലാസ്റ്റ് മുഖം എല്ലാം പൊള്ളി പോയിരുന്നു അത് കണ്ണ് കാണില്ലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടു അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ആ ടൈമിൽ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിക്കണമെന്നില്ലായിരുന്നു പിന്നെ അവിടുന്ന് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെയും വീട്ടുകാരുടെയും അമ്മ അച്ഛൻ അവരെല്ലാം സപ്പോർട്ടും ഉണ്ട് ഇവിടെ വരെ എത്തി അപ്പോൾ എൻ്റെ സമയത്ത് ഡിഗ്രി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ ആയിരുന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ അടുത്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ലാസ്റ്റ് സെം എക്സാം മിസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അന്നത്തെ ഒരു സ്പോർട്സിന് സ്പോർട്സിന് ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ കാല് ചേട്ടൻ പറയുന്ന പോലെ കാല് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റേതായ ദുഃഖങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയോ ഈ ചേട്ടൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടും കൂട്ടുകാരുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടും ഞാൻ ഇവിടെ വരെ എത്തി ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രചോദനം വീട്ടുകാരായിരുന്നു സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു രണ്ടുപേരും അടക്കം എത്തിയത് രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ എന്നെ അവരാരും ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ലേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസേബിൾ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അവരെല്ലാം എന്നെ പഴയതുപോലെ പഴയതിൽ അധികം എനിക്ക് അത് ഇഷ്ടമല്ല എന്നെ വയ്യാതെ കിടക്കുമ്പോൾ ആരും കാണാൻ വരുന്നത് പോലെ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു അതിനുശേഷം അവരാരും അങ്ങനെ കാണാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനും അത് ഓക്കെ ആയി അത് മുന്നോട്ട് പോയി ശരി ഇതല്ലാതെ മറ്റെന്തൊക്കെയാണ് ആകാശിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ക്രിക്കറ്റ് അല്ലാതെ വേറെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ക്രിക്കറ്റ് ആണ് മെയിൻ ആൻഡ് ഡ്രൈവിംഗ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടണം ഇപ്പോഴും ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് യാത്രകൾ ഇഷ്ടമാണോ ഒരുപാട് ഈ അടുത്തും ഇടുക്കി അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളില് പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വിധം സ്ഥലങ്ങളിലല്ല ഇപ്പൊ പോയി ഈ അടുത്ത് പോയിരുന്നു യാത്രകൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പക്ഷേ അതൊന്നും എനിക്ക് ഇത് എന്റെ ഈ ആംബ്യൂട്ടേഷൻ എനിക്ക് അതിനൊരു തടം തടസ്സമല്ല ശരി ഈ രീതിയിൽ അപകടം ഉണ്ടായതിന് ശേഷവും ഈ കൃത്രിമ കാലുകൾ വയ്ക്കുന്നു അതിനുശേഷം അതിൽ നടക്കാൻ ഉള്ളതും അതിന് വലിയൊരു ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ വേണം അല്ലേ ആകാശ് അതെ അതെ വളരെ സപ്പോർട്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഓട്ടോബോക്കിൽ നിന്നും കിട്ടിയത് അവിടുത്തെ ട്രെയിനേഴ്സ് ഞങ്ങളെ വളരെ നന്നായി ട്രെയിൻ ചെയ്തു ഞാൻ ഒട്ടും കരുതിയതല്ല കാല് പോയതിന് ശേഷം ഇത്രയും നന്നായിട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നു ഞാനിപ്പോൾ പോകാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്ല ആ ഒരു രീതിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മുന്നേ പോയി പോയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് വരെ ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്നുണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ടൈപ്പ് വണ്ടികൾ ഓടിക്കുന്നുണ്ട് ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഡിഫറെന്റ് ലേബിളാണ് അവരെക്കാട്ടിയും ഒരു കഴിവ് കൂടുതലുള്ളത് അതെ അങ
അവരത് കണ്ടിട്ട് കരയും അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ അവർ തന്നെ അപ്പൊ അവർ സ്വന്തം മോനെ എന്തെങ്കിലും പറ്റിപ്പോയി അങ്ങനെ വന്ന് അതിന്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതായി അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ സങ്കടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യും പിന്നെ ബൈക്കിൽ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അരവിന്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫുള്ളി ഓവർ സ്പീഡ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി ആയിരുന്നാലും നല്ലോണം പോകും എന്നെ ഫുൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ സി ആർ പി സി ആർ പി എഫ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഒരു അപകടത്തിന് ശേഷമാണോ റിട്ടയർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് യെസ് അപകടം ശേഷം റിട്ടയർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് ആണ് അല്ല അതിനു ശേഷം ജോലിയിൽ തുടർന്നില്ലേ ഇല്ല മെഡിക്കൽ കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ഡിസബിൾഡ് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഡിഫൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിഫൻസിൽ ഫിറ്റ് ഫിറ്റ് ഫോർ ആൾക്കാരെ എടുക്കുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ അൺഫിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ പറ്റി ഒരു വാല്യൂബിൾ അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആകാശ ക്രിക്കറ്റ് ടീം അംഗമാണല്ലോ എവിടെയൊക്കെ മാച്ചുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എന്തൊക്കെ വിജയം നേടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കേരള ടീം പോയി കളിച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ അവിടെ നിന്നാണ് സെലക്ഷൻ കിട്ടി നാഷണൽ ലെവലിൽ കളിച്ചത് സി സി എൽ തെലുങ്ക് ഫിലിം സ്റ്റേഴ്സ് അവരുമായിട്ടൊക്കെ മാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വേൾഡ് സീരീസ് വരുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഹൈദരാബാദിലായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് മന്താണ് എത്തിയത് നന്നായി പോകുന്നു ഇപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ കോഴിക്കോട് വെച്ചിട്ട് ഡിസ് ജില്ലാ തര മത്സരം നടത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് ട്വൻറ്റി നയൻത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഞാൻ ടീം കോർഡിനേറ്റ് ആരാണ് ഈ ടീമിൻ്റെ കോച്ചിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ബി ഡി സി ആണ് ഇതിൻ്റെ ബി ഡി സി എ അതായത് ഹൈദരാബാദിലാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ നാഷണൽ ലെവലിൽ കേരളത്തിൽ ഡി എ സി കെ ഡിഫറെൻ്റ് ലേബിൾ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ കേരള അവരുടെ അണ്ടർ ഞങ്ങൾ ഇപ്പം ഡിസ്ട്രിക്ട് ടീം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ആണ് പോകുന്നത് ആകാശിന്റെ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ ട്രാൻഡർ തന്നെയാണ് ശരി നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഒരതിഥി കൂടി എത്തേണ്ടതായിരുന്നു ഈ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രതിസന്ധികളെ എല്ലാം പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് നേരിട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഫാത്തിമ കൊല്ലത്ത് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന ഫാത്തിമയായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഈ രണ്ടു പേരോടൊപ്പം അതിഥിയായി എത്തേണ്ടിയിരുന്നത് ഫാത്തിമയുടെ ചില പ്രകടനങ്ങൾ കൂടി കാണാം ശരി ആകാശ് ഇന്ന് ലോക ഭിന്നശേഷി ദിനം കൂടിയാണല്ലോ ഈ രീതിയിൽ ഒട്ടേറെ പേർ പലയിടങ്ങളിലായി വിഷമിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ലല്ലോ സാധാരണക്കാരെ പോലെ എന്ന് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ പേരുണ്ടാവും അവരോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ആകാശ് ആ പറഞ്ഞ മനസ്സാണ് നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല ഞങ്ങൾ നോർമൽ പീപ്പിൾസിനെ കാട്ടിയും കുറവുണ്ട് പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യുക വീട്ടിലിരിക്കാതെ പുറത്തോട്ടിറങ്ങുക ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ള മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് എല്ലാം നേടാൻ സാധിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എല്ലാവരും ആരും ഞങ്ങൾക്ക് കുറവുണ്ട് ഞാൻ മറ്റുള്ള ഞങ്ങൾ ഫിനിഷേഷൻ ആയി കാണും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറവുകളുണ്ട് ആ ഒരു രീതി കാണുകയും ചെയ്യരുത് നമുക്കെല്ലാം കഴിയും എന്ന് കരുതി മുന്നോട്ട് പോവുക തീർച്ചയായും നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നത് നടക്കും അതാണ് രാജ നമുക്ക് ഉണ്ട് വെല്ലുവിളികൾ ഒട്ടേറെ കാണും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാണും അതിനെയൊക്കെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് തന്നെയാണല്ലോ വേണ്ടത് രാജ യെസ് മാഡം പിന്നെ നമ്മളെപ്പോലെ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവരും മനസ്സും ഒരുപോലെ ഇരിക്കത്തില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ചില എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടുണ്ട് ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് സി ആർ പി എഫിൽ പുള്ളിക്ക് പറ്റിയാണ് ട്രെയിൻ ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയാണ് പുള്ളി ഒരു സിക്സ് മന്ത് വരെ പുള്ളിക്ക് വന്നിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് കാല് പോയിൻ്റ് നഷ്ടം കൊണ്ട് പുള്ളി സൂസൈഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ ഒരു മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാനാണ് പുള്ളിക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ പോയി ഇരുന്നിട്ട് സംസാരിച്ച് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്കിങ്ങനെ നിന്നെയും കാട്ടി ഞാൻ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞവന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ അതിനെപ്പോലെ കിംസിൽ വന്നിട്ട് ഇതിനെ പോലെ വന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ഡോക്ടേഴ്സ് വന്നിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കുമായിരുന്നു ഇതിനെ പോലെ വന്നിട്ട് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആയി എന്നെ പോലെ കാലിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സംസാരിക്കണം പുള്ളിയുടെ മനസ്സൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറയും എന്നെ വിളിക്കുക അപ്പം ഞാൻ അതിനെ പോയിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടു അങ്ങനെയൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് മാക്സിമം വന്നിട്ട്
തീർച്ചയായും എന്തായാലും നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരുടെയും മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പുഞ്ചിരി മായാതെ ഇരിക്കട്ടെ എല്ലാ വിജയങ്ങളും ഞങ്ങളും നേരിടുകയാണ് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കട്ടെ വളരെയധികം നന്ദി ഇരുവർക്കും ഞങ്ങളുടെ അതിഥിയായി എത്താൻ സാധിച്ചതിന് പറഞ്ഞോളൂ മാഡം പിന്നെ എന്താ ചെയ്യും നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി എസ് ടി ഗവൺമെന്റ് തുറവായിട്ട് ജി എസ് ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ കൊണ്ട് മാക്സിമം ഉള്ളത് മറ്റേ അത് വാങ്ങിയ സമയത്ത് നമുക്കിത് പേയ്മെന്റ് ഒരുപാട് കൂടി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഗവൺമെന്റ് അത് കുറച്ച് തീർച്ചയായും അത് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ വരട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം നന്